името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Приветствам ви всички с добре живи в храма на Първа Евангелска църква, в утрото на неделния ден, в който нашия Господ и Спаси Поисус Христос възкръсна от смъртта и по този начин ни прикани да идваме и да ни се покланяме като на Господ и на Цар, който има цялата власт на небето на земята. Нека да се изправим и да започнем с славословието.
Ти си свят цар и господа Божия. Благодаря Ти за това, че можем да сме заедно. Благодаря Ти за всеки един от нас на това място. Моля Ти сега, Господи Ти, да благословиш всеки един от нас. Отправен към Тебе, Исусе. И нека Ти имаме едно време на хваление и поклонение, с което да отвори сърцата си към Тебе, Боже. Бъди изтигна на това място.
вашите места. Искам да попитам дали с това славка дума на Лъртук насинаме една карта, че сме не разкиме един букет с цветя за нея. Няма е. Картичка за щенства не за мен, цветята не знам на какво ще ви се. Нека да прочитам заедно един псалом, както древните евреи са правили някога. Псаломата 121 и ответният прочит е от номер 20 и в спорника с евангелски песни. Псалом 121 или ответният прочит 20 ще бъде изписан на екран. Ще издигне очите си към хълмовете, откъде ще дойде помощта ми? Помощта ми е от Господа. Остави да се поклати кръкът и онзи, който те пази, няма да се тренят. Ето, няма да се тренят и нищо ще се види на онзи, който те пази и да се тренят. Господ ти е пазач, Господ е твой покров от ясното. Слъзът се поняма да те повреди през меня, нито луната през душата. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази и душата ти.
изчитаваме заедно тази сутрин, те са записани в Псалом 126. Псалом 5 се казва следното. Когато Господ възвръщаше си на сионовите пленници, ние бяхме като унези, които сънуват. Тогава устата ни се изпълниха със смях и езикът ни изпее. Тогава казаха между народите, велики неща извърши Господ за тях. Господ извърши велики неща за нас, от които се изпълнихме с радост. Върни, Господи, пленниците ни, като потоците в южните страни. Онези, които сеят със сълзи, с радост ще поженят. Онзи, който излиза с плач, когато носи мерата семе, той непременно с радост ще се върне, като носи с нопите си. Амин. Нека се Бога. Велики и святи Божи. Благодарим за Твоето Слово. Благодарим за това, че Ти си пожелал да ни се откриеш. Благодарим за това, че ни обичаш. Благодарим за това, че си ни спасил. Благодарим и за това, че един ден ще застане пред Тебе. Но не като пред съдията на света, който ще съди. Като пред съдията, който е наш отец. Наш баща, който ни познава. И заради правдата на Господ Исус Христос ще ни хвърна. Господи, благодарим Ти за спасението. Благодарим Ти за това, че имаме живот вечен в Тебе. Че имаме Тебе. Защото вън от Тебе, Господи, няма добро за нито един от нас. И ние знаем това. Хвалим Те тази сутрин с това разбиране и с тази благодарност. Молим Те да благословиш църквата си. Да помогнеш Тя да бъде соли светлина там, където си е поставил. Нека всеки един от нас с живота си прославя Твоето имя. Нека всеки един от нас, всяко нещо, което прави да носи хвала, както този сега, че ме се смогите си. Моля Те, Господи, да помогнеш повече хора да повярват, че е нашето съдърбиство. Моля Те да благословиш нашите нужди, ти знаеш какво се нуждае всеки един Господи. Познаваш ни по-добро, колкото ние самите се познаваме. Моля Те да минеш от сърце на сърце. И да ни привдигнеш, да ни възрадваш, ако сме омъчнени. Да ни помогнеш да разберем, ако сме радостни, че радостта ни идва от Тебе. Моля Те да благословиш тези, които са болни от хронични заболявания, тези, които са болни изобщо, тези, които не могат да дойдат тук поради болест или поради старчеста на нещо. Моля Те да благословиш Господи и всеки един от Тя. И да бъде с Тях там, където са. Нека Твоето присъствие да се усреща и в Тяхно присъствие. Господи, моля Те да благословиш управниците, които си ни поставят и не управляват. Ние знаем, че всяка власт е вътре. Но, Господи, искаме да се намесваш и в техния живот, за да могат да не управляват със страх от Тебе и да не управляват от Тебе. Моля Те да благословиш народа, да го изцелиш от неверието и да обръщаш българи към себе си, за да може народа ни да се изцели от това неверие и да търси лицето Ти. Спасите да молим Те за Твоя мир по лицето на земята. Ти, който си Месия, си обещал да има мир. И ние искаме и купнеем мир не само в нашите сърца, не само мир с Тебе, но и мир помежду ни, за да може да виждаме, че Ти, който си творец на всичко видимо и невидимо, поддържаш творението. Благослови ми сега. Молим Те с думите, които нашия Господ ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на децата, да те се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Лябът наш на същни, дай го на небес и ги прости ни да разобреме наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. Ни ни не обрежда и посрешени, но и спави нас в благодарния, защото е Твое царството и силата, и славата по веки. Амин. Благодаря, може да вземете вашето представление. За време на песента, която ще изправим сега, децата може да отидат за своите занимания в предълното училище. Що ми върдим с Христа? Си казва тя. И по това е песна от Твоя Сичиоста. От Богниците с Евангелски песни.
ден се спомням, че имаше едни семинари, които посещавах на Велинград, група млади хора, които се събираха със своите по-големи батковци, проповедници и пастири. И беше много насърчително. Тези семинари бяха организирани от една мисия, която се казва Слави Господ Асоциейшн, славянска евангелска мисия. Те помагаха по някакъв начин между нас да се формира единство, но все всичко друго, освен това духовно единство, и помагаха да изградим и някакво богословско единство. Я се радвам, че тази мисия продължава да служи в нашите цикли. Попадна от преподавателите за тук. Следващата седмица ще има семинар отново. Един от тях ще ни проповядва сега тази сутрин, другия до вечера. Аз ще ги помоля да кажат нещо за себе си. Добре ден! Славим ви ние с Луни. Ще поравам се да сме заедно от тази сутрин. Сутрин, сега съм бил в Църцина, София. От известно време не съм бил тук в Църквата в София. Минало е известно време. But it's a great joy to join with you this morning and worship in the Lord. No, I'm glad to be with you again today and worship in the Lord. My name is John Burney. My name is John Burney. I'm married to Dorothy. My daughter is called Dorothy. I'm married to Dorothy. My daughter is called Dorothy. I have four sons and one daughter, all married. I have four sons and one daughter, all married. I have four sons and one daughter, all married. And to this moment, we have 15 grandchildren. To this moment, we have 15 grandchildren. We have one more coming next month. And it will be either a boy or a girl. That we know. God has been very good to us. And my family are following the Lord. Um, I'm here this morning really um, as part of Slavic Gospel Association. And I want to bring you greetings from many friends in the United Kingdom. In my Bible I have a little three monthly prayer bulletin. And very often the work of God, the work of the Gospel in Bulgaria is mentioned in that little calendar for prayer. In our chest or so we do pray that God will bless you here. Um, uh, Clive and I are due to go to Velingrad. Uh, uh, I will be teaching the Acts of the Apostles. Please pray for God's help to squeeze so much into a little bit of time. Um, for over 30 years I was involved in uh, the work of Baptist churches in Ireland. За повече от 30 години съм се занимавал с евангелска работа в баптистските църкви в Ирландия. Свързани с основаване на църкви, пастируване и преподаване в нашия богословски колеж. But for these past eight years, I've had the tremendous privilege of traveling uh, in various parts of uh, Central and Eastern Europe. And to teach God's word and to meet God's people, which is such a great blessing. Please pray for us. Um, we need your prayers as we seek to help the churches in various countries. And we promise to keep praying for you. And for the work of the gospel here in this land of Bulgaria. Thank you very much for fellowship today. I want to turn to that psalm that Stanislav read to us. Psalm 126. God's people 
experience many ups and downs in their lives. Божият народ, Божиите хора преминават през върхове и падения през техния живот. And it was true of the people of God in the Old Testament. Било е вярно за Божия народ в Стария завет. Israel had experienced many highs in their walk with God. Израел е преминавал през различни високи такива моменти в ходенето си с Бога. And they had experienced many lows, many valleys in that experience. True that those low points usually were the result of their disobedience or their refusal to trust in God. And God had to chastise and correct His people. Наказва и да оправя своите своя народ. All of the mountain top experiences, all of the high experiences were of God's grace. Всички тези величави опитности са следствие на Божията благодат. And the psalm opens with a note of joy and optimism. И псалмиста започва с бележка на радост и на оптимизъм. When the Lord brought back the captives to Zion, we were like men who dreamed. Когато Господ възвръщаше с йоновите пленници, ние бяхме като унези, които сънуват. The psalmist is reflecting on God's wonderful deliverance of his people from exile in Babylon. Псалмиста се позовава на тези прекрасни опитности, когато Господ извежда своя народ от робството в Вавилон. The old, the history of God's people is very sad. Историята на Божия народ е много тъжна. The Kingdom divided after the death of Solomon. След смъртта на Соломон царството се разделя. And the ten tribes in the north, calling themselves Israel, и десете северни племена, които се наричат Израил, descended really into idolatry and disobedience. Също се попадат в се занимават с идолопоклонство и непокорство. And God sent the prophets along to warn Israel that if she did not mend her ways, then He would punish her. Бог изпраща пророци, за да предупреди Израилът, че ако те не се покаят, той ще ги накажа. That punishment came at the hands of the Assyrian nation. И това наказание дойде чрез ръката на Асирийската империя. And the northern kingdom, the ten tribes, were devastated and scattered. И десетте племена са били разпръснати. Never to be brought together again as a nation. И никога не са се събрали отново като народ. Sadly, in the, the southern kingdom of Judah, things were going the same way. And God sent prophets to the, to the two tribes, or two and a half tribes in the south, <coughs> to warn them that if they did not mend their ways, Then God's punishment would come to them just as it had to the northern kingdom. Божето наказание ще дойде върху тях по същия начин, както дойде и към северните десет племена. Well, despite the preaching of the prophets, но независимо от проповедите на пророците, and indeed the efforts of several good kings in the south, и независимо от усилията на няколкото добри царе на юг, Judah, the southern kingdom, continued in disobedience and idolatry. Дея и Южното царство продължи със своето непокорство и непокорство. И Бог използва Вавилонската империя, за да накаже своя народ. Вавилонците се отвели юдеите в различни части на своята империя и се ги разпръснали. And God's people found themselves in difficult circumstances. Божия народ се намира в много трудни обстоятелства. Surrounded by enemies. Ограден от врагове. Surrounded by paganism. От язичество. And trying to, if you like, trust God in the middle of circumstances which were so desperate. И ако щете да принудим да уповава на Бога в едни обстоятелства, които са били толкова трудни. And it appears that the Babylonians mocked them and made fun of them. И изглежда, че вавилонците са ги подигравали за това. They wanted them to sing some of their songs. Искали са от тях да изпеят някои от тяхните песни. 
And so we, we read in the Psalms, how shall we sing the Lord's songs in a strange land? In September, Psalmite, how did they enjoy the peace of the country? But God had promised deliverance. And just as surely as he had threatened punishment and brought about, so he brought about a great deliverance. And he did so in a very strange way. He had used a, a pagan nation to punish Israel. Той използва една езическа държава да накаже Израил. He had used another pagan nation to punish Judah. Той използва друга езическа държава за да накаже Юдея. And now he brought onto the scene a third pagan nation. И сега той въвежда на сцената една друга езическа държава. The Persians, Persians, led by King Cyrus, които са водени от цар Кирилики. And through King Cyrus, this Pagan king, who knew nothing of the true God, God delivered his people back to Jerusalem. Бог избави своя народ и ги върна обратно в On the face of it, it was just a change in foreign policy. Обедна точка от популярните само от повърхността, това изглежда, че е просто смяна на една чужда политика. The, ba the Babylonians said, if we want to keep these Jews under control, then we need to scatter them and keep them divided. But King Cyrus had a different foreign policy. No, he said, if we want to keep these Jews under control, but той каза, ако искахме да запазим тези юдеи под контрол, нека да ги оставим малко да се самоуправляват. И той им даде разрешение да се завърнат от Вавилон в Юдея и Ерусалим. Not only did he do that, but he supplied them with materials in order to do their work. Не само това, но той им даде материали да се свършат своята работа. Now, on the human level, that was just a change in foreign policy. На човешко, човешка гледна точка, това е просто промяна или различен възгляд за вършната политика. But behind it all was the hand of God. Но зад всичко това беше Божията ръка. And in Isaiah we read that God calls Cyrus his anointed. В Исаия четем, че Бог нарича цар Кир свой помазаник. In other words, this pagan king was under God's control. С други думи, този езически цар беше под Божия контрол. And in God's hand was his instrument to bring God's people back to their own land. И в Божията ръка той беше неговия инструмент, за да върне неговия народ обратно до тяхната земя. There's a good lesson for us in that today. Има добър урок за нас от това днес. You know, isn't it good to know that ultimate power does not lie in the White House in Washington? Нали е хубаво да знаем, че в крайна сметка не всичко се решава в Белия дом в Вашингтон. Nor in the Kremlin in Moscow. Нито пък в Кремл в Москва. Nor in the House of Commons in the United Kingdom. Нито пък в парламента в Великобритания. But ultimate authority is God. Но висшият авторитет е в Бога. I love that picture of the prophet Elijah standing before King Ahab. Аз ми харесва тази картина на пророк Илия, който стои пред цар Ахав. Here he is and he's standing in the presence of a wicked king who could have him executed at any moment. Ето го, той стои там в присъствието на този нечестив цар, който може да го екзекутира всеки момент. But what does Elijah say? Но какво казва Илия? As the Lord God of Israel lives, докато Богът на Израел живее, before whom I stand, пред когото аз стоя, Илия saw himself not in the presence merely of an earthly king. Илия не се виждаше да стои просто в присъствието на някакъв земен цар, but in the presence of the king of kings. Но в присъствието на царя на царете. Dear friends, we live in a troubled world. Ние живеем в един объркан свят, скъпи приятели. It's a troubled world for everybody. За всеки той е объркан. But it's a particularly troubled world for those of us who seek to follow the Lord Jesus Christ. Но особено за тези, които се стремим да следваме Господ Исус Христос. We are surrounded by those who 
Don't believe. Ние сме оградени от тези, които не вярват. We are surrounded by others who oppose our beliefs. Ние сме оградени от други, които са опоненти на нашата вяра, противят се. In Western society today, it's almost as if the the values of good and bad are being reversed. В западното общество днес, особено ценностната система на това, кое е добро и зло, почти се се преплели. And the standards of God's word are being mocked today. И стандартите на Божието Слово с тях хората се подиграват днес. И като Божи люди ние много често можем да бъдем разочаровани. Но само защото нашите очи са към суверенния Бог, ние не поставяме очите си в проблемите, не се вглеждаме в тях. Бог е избрал своите хора, Бог избави своя народ Юдея обратно в Ерусалим. И Божият народ се радва в това избавление. Толкова велико е било това освобождение, че дори народите наоколо са разбрали, че Бог върши това. The psalmist says, "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." The psalmist says, "The Lord has done great things for us, and we are filled with joy." Then, in the psalm, the the tone seems to change. After that, the psalmist says, "Can you change the tone of the psalm?" Those who are into music, if we say, it seems to move from the major into the minor. It seems to move from the major into the minor. It seems to move from the major into the minor. От главното се, се отиваме към по, по... Не знам как, какъв е търбен на музикална тук, но слизаме по-надолу. Тонът на радостта като че ли се сменя с този на съмнението, може би. In verse four, uh, the psalm says, restore our fortunes, O Lord, like streams in the Negev. Върни, Господи, пленниците ни като потоците в южните страни или там в английския текст е като Негев в пустина. И псалмистът казва като че ли благословенията, насърченията от вчера не са достатъчни за днес. Това е отново Прясно трябва да бъдем благословени днес. Нашата сила трябва да се преподнови. Разбира се, това, което се е случило в миналото ни насърчава. Защото виждаме Божията вярност. И с надежда ние можем да се молим възстанови нашите стени Господи. The Negev was a huge desert to the south of Judah. Negev is a huge desert to the south of Judah. For ten or eleven months of the year, it was totally barren. For ten or eleven months of the year, it was totally barren. But then, then the rains would come. So to what about the rains? The rains. And the land would be transformed. And the land would be transformed. Transformed. And there would be a harvest in what was once a barren land. И тогава е настъпна жътвата в време, когато на тази земя, която е била безплодна. Имал съм възможността да посетя Южна Америка по различни поводи. И в Перу взех един автобус от бреговете долу горе към Андите. Right hand side of the bus. И когато погледнах от дясно на автобуса, the hills were completely barren. Хълмовете бяха абсолютно безплодни, нямаше нищо там. There were there was copper in the mountains there, and there was a copper sheen of the mountains. Copper metal. Имало е някаква някакви руди руди поплани. But but nothing was growing. Но нищо друго. On the left-hand side, на лявата страна, there were bananas and pineapples and oranges. Имало банани, бортокали и така нататък. Why? Защо? Because the Okeguin River 
was irrigating this side of the room. And the waters brought a harvest. This is the prayer here. Sometimes we find ourselves in dry places and barren places in our personal lives. Sometimes in our church life we find that the going is tough. Well, in those days, in those times, we can turn to the Lord and we can ask Him for fresh blessing. И в тези моменти можем да се обърнем към Господа и да го помолим за пресни благословения. And this is what the psalmist does. И това е правил псалмиста. And then he gives us great encouragement to keep going. И след това той ни дава голямо насърчение за да можем да продължим да правим. And and this is the word that I want to bring to you this morning, especially. И това върху това е съм наблегнал основно тази сутрин. Listen to these last two verses. Моля, обърнете внимание на последните два стиха. Those who sow in tears will reap with songs of joy. Тези които се се сълзи с радост ще пожелат. He who goes out weeping, carrying seed to sow. Този който излиза с плач, когато носи мерата семе, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. Той непременно с радост ще се върне като носи снопите си. What is the psalmist talking about? За какво говори псалмист? Well, he is encouraging us, telling us to keep going in our Christian living and our Christian witness. Той ни насърчава, казва ни да продължим да вървим в наш в нашия християнски живот и в нашето християнско свидетелство. It will not be easy. Няма да бъде лесно. We will sow in tears. Ще женем, ще сеем с с сълзи. And often that is the case. И много често това е случаят. As we seek to live for Christ, като се стремим да живеем за Христос, we try to witness for Christ, като се опитваме да свидетелстваме за Христос, we meet opposition. Ние срещаме опозиция. Even from our family and our our nearest and dearest. Дори от нашето семейство, от нашите най-близки. There are those who mock us. Тези има такива, които ми се подиграват. There are those who bitterly criticize us. Други горчиво ни критикуват. There are those who oppose our Christian living and our Christian stand. Има хора, които се противопоставят на нашия християнски живот и на християнските ни ценности. And often our hearts are sore. И много често нашите сърцата губят, наранени са. Perhaps we do feel discouraged. Или се чувстваме обезсърчени. At times even Perhaps hopeless. We don't have the reason just to be in a desperate situation. And yet the psalmist wants us to learn this lesson. И въпреки всичко обаче псалмиста иска да ни научи този урок. That we have to keep going. Че не трябва да продължим. Here are three little things that these verses say to us. Ето три малки неща, които ни казват тези два стиха. We are to go. Не трябва да вървим. А какво са ми? Какво означава това? It means that we are to live for Christ. Това означава да живеем с Христос in a world of wickedness. Ова е сред един свят на нечести. Jesus talked about us being salt and light. Господ каза, че трябва да бъдем сол и светлина. Now, if you keep salt in the salt cellar, ако запазите солта в солницата, it's not going to flavor the meat. Няма да овкуси месото. It's got to be shaken out. Трябва да се поръси в него. And as God's people, we are salt. We are Meant to impact the community around us. И като Божи народ не сме сол, не сме създадени за да влияем на обществото около нас. God does not want us to gather ourselves in a closed community behind closed doors. Бог не иска да се събираме като едно затворено общество в една състояние с между едни затворени стени. He lived in the real world. Той живееше в един реален свят. And he wants us to live in the real world. So he wants us to go. Now we have to carry seed. So he wants us to go. 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 But actually, it has to do with our whole lives as believers. Но всъщност от това се отнася за целия ни живот като вярващи. Wherever we go, където и да отидем, as believers we represent Christ. Като вярващи ние представяме Христос. 
However we work and wherever we walk in this world, we are representatives of our Savior. That's what causes us the tears at times, the opposition. So we are to go. And we are to go weeping. Prepared for the pain and the opposition. Prepare to live for Christ no matter what it costs. See, Jesus walked the way of suffering. He warned his disciples, he said, don't be uh, amazed if the word hates you. Um, because if it hated me, it will surely hit you. Because Jesus talks about us taking up the cross in order to follow him. That cross speaks of suffering, it speaks of tears. It speaks of the cost of following Jesus at times. What the Savior says, go. Go weeping, but go bearing that precious seed. In other words, day by day, seek God's help to live in such a way that Christ shines from your life. Realize that the only thing worth living for is Christ. And that the values of the kingdom uh, are infinitely uh, more precious than the values of this world. Go Taking the name of Jesus with you day by day. And there are two promises made. <coughs> if we go, if we go carrying this precious seed, the psalmist tells us this. We will return with songs of joy. In other words, the, the tears, the sadness at times, will be replaced with joy. Think of the joy that you or I could bring if we had a cure for cancer. If we had a cure for cancer. What joy that would bring to so many people? But you and I have the cure for sin. The message of reconciliation that God has been entrusted to us. And we can bring infinite joy, eternal joy to men and women. As we bring the message of the gospel. And God promises that as we do that, we will return with joy. And the second thing is that we will carry or we will bring home our harvest. In other words, God will not allow our witness for him to fall to the ground barren. He promises that as we faithfully sow, so we shall reap. One day we will have the joy of bringing our sheaves, if you like, and, 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 and laying them at the Sometimes in the past, um, members of my congregations have, have said to me, well, you know, I, I'm not much use, I can't sing and I can't preach. And I've said, 
and, and they appear to feel discouraged that they seem to have so little to offer. Dear friends, let me tell you this morning. Every member of the body is vital. My fingers can't work without my hand. My hand can't work without my wrist. My wrist can't work without nerves and muscles of all kinds of things. Every part is necessary. Second just a vision. Every part is important. Second just a vision. Every part is needed. Is vital. In your prayer life. In your worship. In your daily walk with God. In your daily walk with God. You are sowing the seed of the gospel. And God will not let that come back to him. He promises that through the, the prophet Isaiah. He says, as the rain and the snow come down from heaven and water the earth, and they make it bring forth harvest, so will my word be. It will not return to me empty. It will accomplish what I have said. And he, he does that through us. That he, he, he brings his harvest through us. That's the amazing thing. That we are fellow workers with God. That we are co-laborers with our Savior. And that we have this tremendous prospect before us. Of bringing sheaves bring the harvest home uh, to glory. So dear friends, keep going. I don't know what is facing you in your personal life. Maybe tremendous difficulties that you can't share even with anyone else. Maybe you're finding that Things in family life or work life are really tough. And the devil will seek to use these things to discourage you or to draw you away from the same. The devil will to dispose of these things to be obsessed, to be undeveloped, to be spent. Keep going. Remember that those who sow the tears, on that which those who do sow the tears, shall reap with shouts of joy. The joy of the harvest, and they shall return. Bringing their sheaves with them. May the Lord bless you richly. May He strengthen you day by day. Personally, individually. And as a church, may He bless you in this community. And use you for His glory and the salvation of precious men and women and boys. God bless you.
Веднага след благослужението не знам колко време сте. Ще да се реши. Не няма.
Сърбо възложение са всяка неделя сутрин от 10 часа, вечерта от 18 часа, до вечера от Клайк Манстън. Ще ме пропогава да бъде като слово. Всеки вторник от 19 часа е със съвременето на младите хора в църквата. От 19 часа в някакъде. Всяка среда от 16.30 са женските събрания, а от 18 часа са молитвите на лицената служба в Ницъпната. Всички сте добре дошли. Търнете вашите близки приятели и видите да слушат Божието Слово, Могъщна изурница. Може да бъдем голема в изхода на Ницъпната. След края на благослужението, може би колко 15, колко час. Вижте, имаме изваредно събрание. Ние ще имаме изварено събрание за избиране делегати за настоящия събор. Ще моля членовете на църквата да останат тук, ще не си тръгват. Може би половин час след края на госпожението. Нещо изварено събрание ще започне. Точката е една единствена, да се изберат делегати за нашия събор, който ще се проведе на 24 и 25 април. Нашата църква ще бъде доматин на събора на Съюза. Също така на 4 април, събота, от 9 часа ще има бригада, която ще се опитаме да приведем в приятна сбора, изградата и въобще да подготвим църквата за великанските празници. Моля елате с желание да направим това, което се иска от нас. Дори и с почистването ние носим слава на Бога и носим тези снопи, за които говори брата в своята проповед. 4 април, събота, в 9 часа. Ще завършим нашето благослужение с безвента о колко сладо смисълта по времето на която ще видим дискусът за нуждите на църквата. Тя е по номер 287 в сборни на Сиалбински бестов.
Вярваме, че ти ни държи за своята ръка и всичко, което става е от Тебе и за Тебе, за Твоя вечна слава и за наше добро. И сега, нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да превъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Amen. Amen.